హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ చెప్పుకోబోయే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇక్కడ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏంటంటే అది డిటర్మైన్ డిటర్మైన్ త్రీ వెక్టర్స్ ఇచ్చింది అనమాట ఇక్కడ so determine if v1 v2 v3 is basis for r cube okay basis for r cube ani oka question ichindi so ikkada v1 v2 v3 lanu kuda mention cheyadam jarigindi anamata v1 vachesi 3 0 minus 6 30 minus 6 అదేవిధంగా v2 వచ్చేసి సో v2 వచ్చేసి ఏంటంటే మైనస్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ ఓకే వీ టూ వచ్చేసి మైనస్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ వి టూగా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వి త్రీ వచ్చేసి మైనస్ టూ వన్ ఫైవ్ సో ఈ క్వశ్చన్ని త్రీ ఫోర్ వేస్లో అడిగే అవకాశం ఉంది నేను ఆల్రెడీ మీరు తమ్నేలో చూసే ఉంటారు దీని త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్లో అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఈ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ చూసే ముందు మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది మన ఛానల్లో లీనియర్ ఆల్జిబ్రాకి సంబంధించిన యూనిట్ టూ టోటల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడండి యూనిట్ వన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పాను అలా స్పానింగ్ సెట్ తీరం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని ముందుగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో ఇది లీనియర్ ఆల్జిబ్రా సెమ్ ఫైవ్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ అనమాట ఓకే సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో రియల్ అనాలిసిస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా డిఫరెన్షియల్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ ఉంది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉన్నాయి ఆల్జిబ్రా ఉంది ఇప్పుడు ఇది లీనియర్ ఆల్జిబ్రా అనమాట ఇన్ని అన్ని సెమిస్టర్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నాయి చూసే ప్రయత్నం చేయండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సబ్స్క్రైబర్స్ని పెంచే ప్రయత్నం చేయండి సో థ్యాంక్ యూ సో షెల్ ఐ స్టార్ట్ సో మనం మన ఈ ప్రాబ్లంలోకి వచ్చే వచ్చేదా సో క్వశ్చన్ని చూసినట్లయితే మనం డిటర్మైన్ ఇఫ్ వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ ఈజ్ ఎ బేసిస్ ఫర్ ఆర్ క్యూబ్ అంటుండు అంటే ఈ వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ అనేవి ఆర్ క్యూబ్కి బేస్ అవుతాయా అని అడుగుతుండు అంటే ఏంటో ముందు చిన్నగా కాన్సెప్ట్ చూద్దాం ఇంకా ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ అనేవి ఆర్ క్యూబ్కి బేసిస్ అవ్వాలి అంటే ఈ వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీతో మనం ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ మ్యాట్రిక్స్ని ఫామ్ చేయాలి ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది కదా వచ్చిన ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది వచ్చిన ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది రో ఎక్లాన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఈ మ్యాట్రిక్స్ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి రో ఎక్లాన్ ఫామ్లకి మ్యాట్రిక్స్ని కన్వర్ట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇందులో ఎన్ని నాన్ జీరో వెక్టర్స్ ఎన్ని నాన్ జీరో రోస్ ఉన్నాయి అన్నది గమనించాలి సో మనకు త్రీ నాన్ జీరో రోస్ ఉంటే ఈ వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ అనేవి ఆర్ క్యూబ్కి బేసిస్ అవుతుంది త్రీ నాన్ జీరో వెక్టర్స్ ఉంటే ఆర్ క్యూబ్కి బేసిస్ అవుతాయి అంటే మనం ఈ విధంగా మనకు వెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం మ్యాట్రిక్స్లో సో మనం ఏం చేయాలి ముందు ఈ త్రీని జీరోస్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఈ త్రీ జీరోస్ అయితే చాలు ఈ త్రీ జీరోస్ చేసే టైంలో మనకి ఒకవేళ ఇది కూడా జీరో అయింది అనుకోండి రెండు మాత్రమే నాన్ జీరో రోస్ ఉన్నట్లుంటే సో ఇది అనేది ఆర్ క్యూబ్కి బేసిస్ కాదని రాస్తాం ఈ త్రీ జీరోస్ అవుతే సరిపోతుంది కానీ మనకు మెటీరియల్స్లో ఇక్కడ కూడా జీరో చేసే ప్రయత్నం చేసిండు ఓకే చేయొచ్చు ఎప్పు ఎందుకు మనం జనరల్గా ఏ ప్రాబ్లాన్ని తీసుకున్నా ఐడెంటిటీ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం అనమాట వన్ జీరో 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 వన్ జీరో 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 వన్ ఈ విధంగా వచ్చేటట్టు చూస్తాం ఒకవేళ రాలేదు అనుకోండి మనం ఎక్కడ ఎక్కడ వరకు సింప్లిఫై అయితే మ్యాక్సిమం సింప్లిఫికేషన్ ఎక్కడ వరకు అయితే అక్కడ వరకు చేసి వదిలేసే ప్రయత్నం చేస్తాం అనమాట ఐ హోప్ ఆల్ యూ క్లియర్ సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లాన్ని చూద్దాం మనం ఈ ప్రాబ్లాన్ని ఏ విధంగా చేస్తారు అన్నది గమనిదాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం రో ఆపరేషన్స్ అప్లై చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో రో ఆప ఆపరేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ప్లస్ మైనస్ దగ్గర కొంచెం కేర్ఫుల్గా గమనించి రో ఆపరేషన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో నేను పెడతాను డోంట్ వరీ 
సో ఓకే చూద్దాం ఇక్కడ వి వన్ వి టూ వి త్రీ ఇవ్వడం జరిగింది కదా వీటిని మనం ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాసుకుందాం ఫస్ట్ కన్సిడర్ మ్యాట్రిక్స్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం కన్సిడర్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ వి వన్ వి టూ వి త్రీ మ్యాట్రిక్స్ వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి వన్ వి టూ వి త్రీ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో చూద్దాం వి వన్ వి టూ వి త్రీ ఒక మ్యాట్రిక్స్ని మనం రాసుకున్నట్లయితే త్రీ జీరో మైనస్ సిక్స్ వి వన్ మైనస్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ అనేది వి టూ మైనస్ టూ వన్ ఫైవ్ అనేది వి త్రీ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్గా జీరో ఇవ్వడం జరిగింది నో ప్రాబ్లం మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా జీరో ఇచ్చింది కదా నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు దీన్ని జీరో చేద్దాం ఈ మైనస్ సిక్స్ని జీరో చేయాలి మైనస్ సిక్స్కి ఎంత కలిపితే జీరో అవుతుంది ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఇదేంటిది ఇది ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అనమాట అంటే ఆర్ త్రీ చేంజెస్ టు ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఎప్పుడే అని గుర్తుంచుకోండి సెకండ్ ఆర్ టూని ఆర్ త్రీలో ఈ రెండు జీరో చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఓన్లీ ఆర్ వన్ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి ఆర్ టూని యూజ్ చేసుకోకూడదు ఎందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ టూని యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మళ్ళీ మనకు కాంప్లికేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో ఇవి రెండు జీరో చేయాలి అన్నప్పుడు కేవలం ఆర్ వన్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి సో మనకు ఆర్ త్రీ అనే సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ జీరో కావాలంటే టూ ఆర్ వన్ చేయాలి చేసి ఏమవుతుంది ఇది జీరో అవుతుంది చూద్దాం ఏ విధంగా జీరో అవుతుంది ఒకసారి చూడండి ఓకేనా ఒకసారి చూద్దాం సో త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ టూ జీరో వన్ వన్ ఓన్లీ ఆర్ త్రీ నుంచి ఏం చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ జీరో అవుతుంది సో అది జీరో అన్నాం నెక్స్ట్ ఆర్ త్రీ సెవెన్ ప్లస్ టూ ఆర్ వన్ మైనస్ ఫోర్ సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ ఎంత మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ వన్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ఎందుకు ఇది ఆర్ త్రీ ఇది ఆర్ వన్ కాబట్టి ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ వన్ సో ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసింది మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ దీన్ని జీరో చేయాలి ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని జీరో చేయాలి ఇప్పుడు ఈ రెండుని యాడ్ చేసినాం అనుకోండి జీరో అవుతుంది కదా ఇంకొకటి ఈ టర్మ్ జీరో చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఓన్లీ ఈ రోని యూజ్ చేయండి ఆర్ టూని ఆర్ వన్ యూజ్ చేయొద్దు ఆర్ వన్ యూజ్ చేసి ఏమవుతుంది ఈ జీరో మళ్ళీ త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ నెంబర్ వస్తుంది మనం దీన్ని మనమే కావాలని ఇంటెన్షనల్గా జీరో చేసాం మళ్ళీ ఆర్ వన్ యూజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నెంబర్ వస్తుంది కదా సో అందుకోసం ఏం చేయాలి ఇక్కడ జీరో చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఓన్లీ ఆర్ టూనే యూజ్ చేసుకోవాలి మరి ఇది ఎట్లా జీరో అవుతుంది ఈ రెండుని యాడ్ చేస్తే జీరో అవుతుంది కదా అంటే ఆర్ త్రీ చేంజెస్ టు ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఆర్ టూ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఆర్ టూ చేస్తే త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ టూ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది జీరో వన్ వన్ ఓకే నవ్ జీరో రెండుని యాడ్ చేసినాం కదా జీరో అవుతుంది ఇక్కడ వన్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తే టూ అవుతుంది ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ వరకు ఒక రెడ్యూస్డ్ ఫామ్ వచ్చింది మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి సార్ అంటే చూడండి మనం చెప్పినట్టుగా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే ఫస్ట్ రోలో ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఉంది సెకండ్ రోలో ఒకటి ఉంది థర్డ్ రోలో ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు మనం జనరల్గా అయితే ఈ త్రీని కూడా జీరో చేసుకుంటున్నారు కొన్ని మెటీరియల్లో చేసుకోవచ్చు సో దీని మొత్తాన్ని ఐడెంటిటీ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడికే మన సొల్యూషన్ వచ్చేసినట్టే ఏ విధంగా సార్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ వినండి మళ్ళీ పై ఓట్ పై ఓట్ అంటారు పి ఓట్ అంటారు పై ఓట్ అన్న పి ఓట్ అన్న అంటే ఏంటంటే ఏ విధంగా ఉండాలి సార్ ఇది అంటే చూడండి టూ వన్ త్రీ వన్ టూ సారీ జీరో టూ ఫైవ్ జీరో 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 అని ఉంది అనుకోండి ఒక ఎకలాన్ ఫామ్ ఇట్లా వచ్చింది రెడ్యూస్డ్ ఎకలాన్ ఫామ్ ఈ విధంగా ఉంది ఇందులో ఎన్ని పైవర్ట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే పైవర్ట్ కాలం అంటే ఏంటంటే ఈ విధంగా ఎంట్రీ కావాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ రోలకి ఈ విధంగా ఎంట్రీ కావాలి ఎంట్రీ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఒక నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ టూనా వన్నా ఎయిటా టెన్నా ఏందన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఉండాలి ఇక్కడ మైనస్ ఆ ప్లస్ ఆ సంబంధం లేదు ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఉండాలి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కింద ఏముండాలి అన్ని జీరోసే ఉండాలి ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ జీరోస్ అంటే 
ఈ కాలం ఏమవుతుంది ఈ కాలం పైవర్డ్ కాలం అవుతుంది సో నెక్స్ట్ సో దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ దానిలోకి ఎంట్రీ కావాలి అంటే నెక్స్ట్ రోలకి ఎంట్రీ కావాలి నెక్స్ట్ రోలకి ఎంట్రీ అయిదాం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోలకి ఎంట్రీ అయిపోయినాం అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ రోలకి ఎంట్రీ అయిదాం సెకండ్ రోలకి ఎంట్రీ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ జీరో ఉండాలి ఉంది సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఉండాలి ఉంది దీని కింద జీరో ఉండాలి ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ కాలం కూడా పైవర్డ్ కాలమే ఓకేనా సో ఇది పైవర్డ్ కాలం ఇది పైవర్డ్ కాలం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా థర్డ్ రోలకి ఎంటర్ అయిదాం థర్డ్ రోలకి ఎంటర్ అయితే థర్డ్ ఎలిమెంట్ జీరో ఉండా జీరో ఉండకూడదు థర్డ్ రోలకి ఎంటర్ అయితే ఇది ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఓకేనా ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించింది ఇది అయిపోయింది దీనికి సంబంధించింది ఈ రో అయి ఈ కాలం అయిపోయింది మిగిలింది ఏంటి ఇది ఒకటే కదా ఇక్కడ ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఉండాలి ఉంటే ఏమవుతుండే ఈ సి త్రీ కూడా పైవర్డ్ కాలం అవుతుండే అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఇందులో ఎన్ని పైవర్డ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి ఇది పైవర్డ్ కాలం కాదు ఇక ఓకేనా ఓన్లీ ఈ రెండు మాత్రమే పైవర్డ్ కాలమ్స్ సో ఇక్కడ ఎన్ని పైవర్డ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయంటే టూ పైవర్డ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో దీ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ చెప్పండి ఎన్ని పైవర్డ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి మరి ఇదే కాన్సెప్ట్ యూజ్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ పైవర్డ్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఒకవేళ త్రీ ప్రైవేట్ కాలమ్స్ ఉంటే ఇచ్చిన v1, v2, v3 త్రీ అనే వెక్టార్స్ అనేవి ఆర్ క్యూబ్కి ఏమవుతాయి అంటే ఏమవుతుంది బేసిస్ అవుతుంది అదే మన ఆన్సర్ అనమాట చూద్దాం ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ టూ జీరో వన్ వన్ జీరో జీరో టూ ఓకేనా ఈ విధంగా ఉంది ఓకే సో నా ముందు ఎంటర్ అయిదాం ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది కింద రెండు జీరోస్ ఉన్నాయి అంటే ఇది పైవర్డ్ కాలం నెక్స్ట్ ఎంటర్ అయిదాం మళ్ళీ ఇక్కడ నెంబర్ ఉంది కింద జీరో ఉంది సో ఇది పైవర్డ్ కాలం నెక్స్ట్ ఎంటర్ అయిదాం ఇక్కడ నెంబర్ ఉంది అయిపోయింది కదా ఇక్కడ నెంబర్ ఉండాలి కింద ఏముండవు ఇక ఇది నెంబర్ ఉంది అంటే ఇది కూడా ప్రైవేట్ కాలమే అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ మ్యాట్రిక్స్కి ఎన్ని ప్రైవేట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి మరి త్రీ పైవర్డ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి త్రీ పైవర్డ్ పొజిషన్స్ ఆ త్రీ పైవర్డ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో మూడు పైవర్డ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇది వి వన్కి సంబంధించింది వి టూకి సంబంధించింది వి త్రీకి సంబంధించింది అంటే వి వన్ వి టూ వి త్రీ అనేవి బేసిస్ అవుతున్నాయి దేనికి అంటే ఆర్ క్యూబ్కి ఈజ్ ఎ బేసిస్ ఫర్ ఆర్ క్యూబ్ బేసిస్ ఫర్ ఆర్ క్యూబ్ అని రాయొచ్చు అనమాట అయ్యో పాల్ యూ క్లియర్ ఏం చేయాలి బేసిసా కాదా డిటర్మైన్ అన్న షో దట్ అన్న ఒకటే v1, v2, v3 టూ వి త్రీ అనేవి ఆర్ క్యూబ్కి బేసిస్ అవుతుందా కాదా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఏం చేయాలి షో దట్ చేయమంటే ఏం లేదు ముందు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ రాసుకోవాలి దాన్ని రో ఎక్కలాన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రతి కాలంలో కనుక ప్రతి కాలంలో ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఉన్నట్లయితే అంటే త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్కి త్రీ ఫైవర్డ్ కాలమ్స్ ఉన్నట్లయితే ఇచ్చిన వి వన్ వి టూ వి త్రీ అనేవి ఆర్ క్యూబ్కి బేసిస్ అవుతుంది అంతే ఓకేనా హై ఆల్ యూ క్లియర్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే